హైదరాబాద్ ఖాళీ అవుతోంది హైదరాబాద్ లో కరోనా కేసులు విజృంభిస్తున్న తీరు నగర వాసులకు ఓపిరాడనివ్వడం లేదు ఫలితంగా సొంత ఊర్లకు చాలా మంది ఇప్పటికే వెళ్లిపోగా ఇప్పటికీ ఏపీ బాట పడుతున్న వారు చాలా మందే ఉన్నారు ఇప్పుడు నగర రహదారులు ఎలాంటి రద్దీ లేకుండా నిర్మానుష్యంగా దర్శనమిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో కరోనా పంజ సొంత ఊర్లకు నగర వాసులు ఒక హైదరాబాద్ నగరంలోనే ఇప్పటి వరకు పదహారు వేల డెబ్బై ఎనిమిది కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు నమోదైన కరోనా కేసుల్లో పదిహేను వేల ఏడు వందల యాభై యాక్టివ్ గా ఉండగా మూడు వందల ఐదు మంది మాత్రమే ఇప్పటి వరకు రికవర్ అయ్యారు హైదరాబాద్ లో కరోనా మరణాలు చూసినట్లయితే ఇరవై మూడు మంది ఇప్పటి వరకు మృతి చెందారు రోజు రోజుకు భాగ్యనగరంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న తీరుతో భయాందోళనలకు గురవుతున్న భాగ్యనగర వాసులు సొంత గ్రామాలకు పయనమయ్యారు స్థానికంగా నివాసం ఉండే హైదరాబాదీలు ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వడంతో భాగ్యనగర రహదారులు వెలవెలబోతున్నాయి ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ లో ప్రయాణం చేయాలంటే విపరీతమైన ట్రాఫిక్ తో ఎక్కడికి వెళ్లాలంటే ఇబ్బందిగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రోడ్లన్నీ బోసిపోయాయి ఎవరెక్కడికి ప్రయాణం చేయాలన్నా ఈజీగా ప్రయాణం చేసేసేలాగా నిర్మానుష్యంగా తయారయ్యాయి తాజా పరిణామాలతో రోడ్లపైకి వస్తున్న వారి సంఖ్య దారుణంగా పడిపోయింది లాక్డౌన్ సమయంలో హైదరాబాద్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో అదే పరిస్థితి కనబడుతోంది గత పదిహేను రోజులుగా చూసుకుంటే హైదరాబాద్ లో ప్రతిరోజు వెయ్యికి పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని ప్రభుత్వం చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు దీంతో నగర రోడ్లు ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి మళ్లీ లాక్డౌన్ విధిస్తారన్న ఊహాగానాలతో హైదరాబాద్ లో ఎక్కువగా ఉన్న సెటిలర్స్ ఏపీ బాట పట్టారు సొంత ఊర్లకు పయనమయ్యారు చాలా మంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ ఆప్షన్ ఉండడం అలాగే కొందరు ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకోవడంతో సొంత ఊర్ల బాట పట్టారు ఒకప్పుడు కుకట్పల్లి నుంచి ఎల్బీ నగర్ కు రావాలంటే రద్దీ సమయంలో కనీసం గంటకు పైగా పట్టేది కానీ ఇప్పుడు అరగంటలోనే చేరుకుంటున్నారు నగరంలో దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి వాహన చోదకులు రహదారుల మీదకు రావడం బాగా తగ్గించారు హైదరాబాద్ లో ఏ ప్రాంతంలో చూసినా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా కేసులు పెరుగుతూ ఉండడం ఇక ఆసుపత్రుల్లో మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందడం లేదన్న ఆందోళన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందనే భావన టెస్ట్ల విషయంలోనూ తెలంగాణ రాష్ట్రం బాగా వెనుకబడి ఉందన్న అభిప్రాయం భాగ్యనగర నిర్మానుష్యంగా తయారయ్యేందుకు కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి భాగ్యనగర్ వాసులు గుండెల్లో కరోనా రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి ఇక భాగ్యనగర్ లో సెటిల్ అయిన వారు బతికుంటే బలిసాకు తినైనా బతకొచ్చని సొంత ఊర్ల బాట పట్టారు వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో